Assalamu alaikum. Welcome to our anniversary video. So welcome to the lazy vlog. Aptar shobai kemon achen? Ami to achi khubi bhalo achi alhamdulillah because ajke amader biyer প্রায় চার বছর কিভাবে চলে গেল আমি জানি না তার মধ্যে প্রথম দুই বছর গেল কোভিডের মধ্যে দুইজন দুই দেশে লং ডিস্টেন্স ম্যারেজ বলতে পারেন সো সেকেন্ড টাইম আমরা আজকে অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করছি রাত্রবেলা আমরা লন্ডনে মনোপলি খেলে পরের দিন সকাল শুরু করছি দেখতেই পাচ্ছেন ওয়েদারটা ভালো না জঘন্য পচা ওয়েদার এই ওয়েদারে ঠান্ডা লাগে বেরোতে ইচ্ছা করে না তারপরে একটু লেট লাঞ্চ করে আমরা আসলে রেডি হব বের হব সেই প্রিপারেশনে নিচ্ছিলাম তো ভাবলাম আপনাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিই হোয়াট ইজ ম্যারেজ আমি তো আমারটা বলবো আপনাদের কাছে আসলে বিয়ে মানে কি কতটুকু কঠিন জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে লাস্ট ইয়ার আমাদের অ্যানিভার্সারি ট্রিপ ছিল স্কটল্যান্ডে ইট ওয়াজ অ্যামেজিং এবার তো বিভিন্ন দেশ ঘুরে টুরে মাত্র আসলাম সো একটু টাকা পয়সা সেভ করতে হবে বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা শুধু আসলে কোন একটা হালাল সিম্পল একটা রেস্টুরেন্টে একটু ডিনার করব টাইম স্পেন্ড করব এটাই আজকে আসলে মূল উদ্দেশ্য এর বাইরে আর কিছু নাই অকেশন আমার হোক অন্য কারো হোক যারই হোক বাসায় থাকতে আমার মন খারাপ লাগে বের হয়ে দেখলাম চরম বৃষ্টি বললাম তো ঠান্ডা তার মধ্যে বৃষ্টি তো আমরা বের হয়ে চলে গেলাম আর একটা সমস্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বরে ক্রিসমাসের জন্য ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্টটি বন্ধ থাকে এটা একটা সমস্যা আমরা অনেক খুঁজে খুঁজে অনেক ফোন টোন করার পর লাস্ট মোমেন্টে একটা জায়গায় বুকিং পেয়েছি সো যেটা পেয়েছি সেখানেই চলে গেছি আমি একটু ওদের যে অ্যাম্বিয়েন্স একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন ইনডোর সুন্দর থাকলেও আমরা আউটডোরে যেয়ে বসি তো সেলফি তুলতে তুলতে আসলে অর্ডার নেওয়ার সময় চলে আসলো তো আমরা অর্ডার টর্ডার করলাম আর অনেক ঠান্ডা সো যেটাই পরেন না কেন উপরে খুব ভারী ভারী জ্যাকেট পরতে হয় সো প্রথমে যে একটু টি নিলাম আজকাল আমার খুবই মানে থাকে না আগে আমি কখনো এত চা কফি লাইক করতাম না আজকাল আমার বিভিন্ন ফ্লেভারের টি খুব ভালো লাগে বাসায় আমি যেমন সাত আটটা রকম কিনে রাখি যে মুড অনুযায়ী যখন যেটা ইচ্ছা করে এটা খাই আর হালাল রেস্টুরেন্ট আমি সবসময় প্রেফার করি সো দ্যাট আই ক্যান হ্যাভ স্টেক বা এনি কাইন্ড অফ মেট আদারওয়াইজ যেটা করতে হয় অনেক হাই এন্ড রেস্টুরেন্টগুলোতে যে ভেজিটেবল খেতে হয় এটা আমার একদমই পোষায় না আজকে ভেবেছিলাম সুন্দর করে চুল টুল অন্য স্টাইলে আসলে বাঁধবো বা কিছু একটা করব পরে আর সময় এনার্জিতে কুলায় নি এটা আমার সব সময়ই হয় দেখবেন আমি এই কথা বলছি সময় এনার্জিতে আর কুলায় না এত কিছু কাজ এত রকম কিছু একসাথে করতে গেলে আসলে আপনি অনেক জায়গায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারবেন না বা মন মতো হবে না ওই ব্যালেন্স করে অ্যাডজাস্ট করে চলা লাগে সো যাই হোক তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমি জাস্ট ইউনো এখন যে স্টাইল ছিপা করে চুল বেথে বের হয়ে গেলাম স্লিক সো খাওয়া দাওয়া শুরু করছি তার আগে ভাবলাম একটু পিকচার তুলে নেই দেখা যায় আমার যে পার্সোনাল প্রোফাইল ওইখানে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির জন্য আপলোড করি আর সব আপডেটগুলো কিন্তু এখন যেটা হয়ে গেছে আমার মা আমার বোন আমার দেশের ফ্রেন্ডস ওই ফেসবুকের থ্রুতেই সো পিকচার তো আসলে টুকটাক আমরা সবাই তুলি দিতেই হয় ফারহান ওয়াজ ফাইন টু চেয়ার মি আপ বিকজ আমার আসলে একটু মন খারাপ ছিল ওই দিন আমি একটু হলেও ডাউন ছিলাম তো সময়ের সাথে যেটা হয়েছে আগামী মন খারাপ মেজাজ খারাপ হলে সব বন্ধ করে বসে থাকতাম আমি বহু বছর জীবনের নাইনটি নাইন পারসেন্ট টাইম এটাই করেছি কিন্তু এখন বড় হওয়ার সাথে সাথে ম্যাচিওরিটি যেহেতু একটু একটু করে বাড়ে মনে হয় থাক সময় নষ্ট করব না এই সময়টা তো আর পাবো না এই পাঁচ ঘন্টা পাবো না অ্যানিভার্সারির দিন এই তিনটা ঘন্টা আর পাবো না এরকম করে নিজেকে কনভিন্স করে করে বিভিন্ন কাজ করি যাই হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করি তারপরও দেখা যায় যে ওই স্পিরিটটা তো আর থাকে না একটু হলেও আমরা ডাউন থাকি বা একটু আস্তে আস্তে সময় লাগে একদম নর্মাল ব্যাক টু রিন্তি হতে তা আজকে এরকমই একটা দিন তো আজকে আমাদের অ্যানিভার্সারি ডিনার এসেছি খুব আহামরে কিছু না জাস্ট নিজেদের একটু টাইম স্পেন্ড করা রেফ্লেক্ট করা কি করলাম কি খারাপ কি ভালো কি ভুল কি অ্যাচিভমেন্ট আমাদের কি ইম্প্রুভ হয়েছে তো এই ডিসকাশনগুলো কখনো সহজ হয় না সুন্দর হয় না বিকজ 
আমরা অনেক সময় ব্লেম কেম করে ফেলে বাট ইটস অল রাইট এটা আমাদেরকে রিফ্লেকশন দরকার সবার আমার কাছে মনে হয় যে প্রত্যেকটা বিয়ে অনেক কঠিন আমরা ফেসবুকে যতই হাসি খুশি ভ্যাকেশন ঘোরাঘুরি ভালো কাপল কাপল গোল হ্যাশট্যাগ দিয়ে যাই করি না কেন প্রত্যেকটা বিয়ে কঠিন অ্যান্ড নো ম্যারেজ ইজ পারফেক্ট দুইটা মানুষ দুটো ডিফারেন্ট জায়গা থেকে এসে ধরেন একজনের বাসায় ঘন ডাল খায় একজনের বাসায় পাতলা ডাল খায় একজনের বাসায় খুব আর্লি মর্নিং ঘুম থেকে উঠে সে সারা জীবন দেখেছে আর একজনের বাসায় উঠে এগারোটার আগে ঘুম থেকে উঠেই না কারা অনেক ইজি গোয়িং কারা সব কিছুতে খালি কিন্তু কিন্তু করে এরকম অনেক রকম ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা ফুড হ্যাবিট আলাদা চিন্তা ভাবনার প্যাটার্ন আলাদা সেম ধর্ম হওয়ার পরেও ধর্মেরও তো একটা পার্থক্য বা তারতম্য আছে মেন্টালিটি ডিফারেন্ট এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা এটার পরে যখন দুইটা মানুষ দুই জায়গা থেকে এসে একটা ছাদের নিচে আল্লাহ ছেড়ে দেন আমরা নিজেরাই পছন্দ করে আসি কিংবা অ্যাভেঞ্চ ম্যারেজ হোক কিংবা কপালে তো এটা যেটাই বলেন কপালে থাকে বলে হয় সহজ না কিন্তু আমি বলবো অনেক কঠিন অনেকে অনেক বলবে অনেক সহজ বা তারা ভিতরে ভিতরে স্ট্রাগল করে বাট আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি আমি যা ভাবি তাই বলি এটা আপনি ভিডিও ক্যামেরা তুলে বলেন টেলিভিশনের একটা সামনে বলেন আমার বাবা মার সামনে বলেন আমার ইন লস হাউসের সামনে বলেন আন্নন মানুষ বলেন আমি আমার লাইফ নিয়ে খুব ক্লিয়ার কি ভালো কি মন্দ আমি কি চাই আমি কেমন আমি এটা জানি এবং এটা আমার কখনো কোনো দ্বিমত হেজিটেশন নাই যে না না এটা আমি না বা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমি ভালোটাই আমি খারাপটাই আমি না আমি জানি আমি কি সা আমি সবসময় স্পেশালি থাকে না যেমন বাসে ট্রামে ট্রেনে অনেক আন্নন মানুষ বিদেশি মানুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালচার বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে দেখা হয় আমি কিন্তু ওদের সাথে লাইফ নিয়ে গল্প করে খুব মজা পাই বিকজ আমি যেটা ভাবি ওইটাই বলি তো ওরাও এনজয় করে বা ওরাও বুঝে যে আমি ঠিক বলছি কারণ সত্য কথা বললে একটা মানুষ ভালো নিয়াত থাকলে এটা রিফ্লেকশনটা আপনার কথা কাজে চোখের চাহনিতে সব জায়গায় আসবে সো যেখানে ছিলাম বি অনেক টাফ এই ডিসিশনটা নেওয়া অনেক কঠিন অনেক চ্যালেঞ্জিং এই যুগে এরপর বিয়ের পর দুইটা মানুষ নাইলে কষ্টমষ্ট করে থাকলো এরপর আসলে অনেক সময় ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাগল আসে ক্যারিয়ার প্যাথ আলাদা হয়ে যায় চিন্তা আলাদা হয়ে যায় অনেক রকম আল্লাহ স্ট্রাগল দেন অনেক সময় থার্ড পার্সন থাকেন যাকে আপনি রিমুভ করতেই পারবেন না যিনি হয়তো বা আপনাকে ডিস্টার্ব করছে আপনাকে অশান্তি দিচ্ছে অনেক সময় অনেকের বেবি নিতে সমস্যা হয় অনেকের দুই দেশ আলাদা হয়ে যায় যেমন আমার বিয়ের আজকে চার বছর অ্যানিভার্সারি বাট আমি টু ইয়ার্স কোভিডের মধ্যে আর আমি বিদেশে আসতে চাইনি আমি লং ডিস্টেন্সেই ছিলাম তো বিয়ের প্রথম দুই বছর যে সময় একদম ভিত্তি করার একটা টাইম ওই টাইমে আমি লং ডিস্টেন্স ম্যারেজেই ছিলাম লং ডিস্টেন্স ম্যারেজ কি এখন উত্তরা আর বনানি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড থাকলেই রিলেশান ঠিক না বিকজ রেগুলার দেখা হয় না বা একটা একটা গ্যাপ পড়ে যায় জ্যামের লাগে চার ঘন্টা আসা যাওয়া করতে এইভাবে তো সম্পর্ক হয় না সো মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাট তো সেখানে যদি দুই দেশ হয় আফটার ম্যারেজ ইটস ভেরি টাফ তো আমি সব সময় সাজেস্ট করি আমার ভাই হন বোন হন কাছে হন দূরে হন জেনে শুনে বুঝে লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ ম্যারেজে যাওয়ার দরকার দরকারই নাই রিলেশনশিপ এমন একটা জিনিস কাছে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো হোক আর খারাপ হোক তো ফাইনালি ধরেন আমি আসতে বাধ্যই হয়েছি আসছি আমি ফ্রিকুয়েন্টলি দেশে যাই আসা যাওয়া করি আমার সম্পর্ক বা সংসারটার জন্যই তার জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস আছে তো আপনারা সবাই আমাদেরকে খুব পছন্দ করেন ফ্রেস করেন আমি বলবো আমি সিঙ্গার হিসেবে না টেলিভিশন প্রেজেন্টার হিসেবে না বা কোনো পাবলিক ফিগার হিসেবে না আমি বিশ্বাস করি আপনারা আমাকে মানুষ হিসেবেই হয়তো বা ভালোবাসেন পছন্দ করে তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন চার বছর না আমরা যেন আসলে অ্যাটলিস্ট ফোর্টি ইয়ার্স বা আল্লাহ চাইলে তারও বেশি সুস্থভাবে ভালো মানসিকতা নিয়ে ভালো থাকতে পারি বাকিটা আসলে আল্লাহর ইচ্ছা আই এম গিভিং মাই বেস্ট প্রত্যেকটা মেয়ে বেস্টটা দেয় আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন অ্যান্ড আই অলওয়েজ ট্রাই টু লিড আ ব্যালেন্সড লাইফ সেটা আপনার জন্য বলেন আমার নিজের জন্য বলেন বা সোশ্যাল স্ট্রাকচারের জন্য বলেন ধর্মের জন্য বলেন তা আমাদের জন্য দোয়া করবেন কি বললাম জানি না দুই পক্ষ একটু কাম না থাকলে আমি বলবো এই যুগে আসলে যে কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা ভালো রাখা খুব কঠিন তো দুই পক্ষের অনেক স্যাক্রিফাইস বোঝাবুঝির দরকার নাই আসলে এটা হয় না আজকে এই ক্রিসমাস টাইমে এরকম একটা ওর টাইমে যেখানে সবাই শাটডাউন এই সময় ওনারা আসলে খুবই 
ভালো সার্ভিস দিয়ে আমাদেরকে হালাল ফুড সার্ভ করেছে কয়েকবার খবর নিয়েছে সুন্দর করে রেস্টুরেন্টটা সাজানো গোছানো পরে আমরা যে আসলে ওনাদেরকে প্রাইস করি ওনাদের এই রেস্টুরেন্টের যে ওনার উনিও মনে হলো যে আরবের কেউ হবে তাকে আমরা জানাই যে সুন্দর নতুন বিজনেস সুন্দর করে কন্টিনিউ করেন ইনশাল্লাহ আমরা আবার আসবো প্রশংসা করাটা খুব দরকার আমরা ভাবি কি মানুষকে প্রশংসা করলে ছোট হয়ে যাবো মাথায় উঠে যাবে আমার থেকে বড় হয়ে যাবে এটা ভাবাটাই তো খুবই বোকামি আর অসুস্থতা আর সুন্দর চিন্তা না সবার প্রশংসা করতে হবে কাছে দূরের চেনা অচেনা যে আপনাকে আমাদের যদি হেল্পিং হ্যান্ড থাকে সে যদি ভালো সার্ভিস দেয় তাকেও প্রেইস করতে হবে এবং হাসি মুখে কথা বলাটা কিন্তু সুন্না এত সুন্না আমরা পালন করি এগুলো আবার করি না দ্যাটস এক্সট্রিমলি ব্যাড যাই হোক এই মোটামুটি আমাদের ছোটোখাটো ডিনার ছিল এরপর আবারও জ্যাকেট জুকেট লম্বা গায়ে দিয়ে বের হই আর খাওয়া দাওয়া যেটা এরপর বেঁচেছে ওটা আসলে আমরা প্যাক করেও নেই এরপর বের হই আমরা প্ল্যান করি এটা অবশ্যই ইনস্ট্যান্ট প্ল্যান ফারহানের যে পাকিস্তানি ফ্রেন্ড আমার যারা ব্লগ দেখেন বিলালের নাম অনেকবার শুনবেন অসম্ভব ভালো একটা মানুষ তারপর বিলাল আসে কামরানকে নিয়ে দুই পাকিস্তানি বান্দা যে চলো আছে একটু ঘুরি তো আসলে তো আমরা ডিনার করে ফেলেছি তো পরে ভাবলাম যে একটা চা কফি কিছু খাওয়া যায় নাকি আর আমরা যখন আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম তখন প্রায় ফারহান একটা খোলা একটা জায়গায় চা খেতো ওখান থেকে আমাকে ভিডিও কল দিত তারপর হচ্ছে বলতো ছবি দেখাতো যেখানে চা খেতে খুব মজা লাগে ওপেন স্পেস সব ইন্ডিয়ান পাকিস্তান এশিয়ান মানুষজন আসে হিন্দি গান বড় স্ক্রিনে ছাড়া থাকে তো ফাইনালি এত ফোনে গল্প শোনাচ্ছে এই অ্যানিভার্সারি দিন বেলালের উসিলায় আমরা আসলে ওখানেই যাচ্ছি অনেকদিন পর চেনা গান তারপর একটু দেশি টাইপের মানুষ ওরকম বনানি গুলশানের অ্যাম্বিয়েন্স দেখে ভালোই লাগলো তো আমি ছোটোখাটো ভিডিও আপনাদের জন্য করে নেচ্ছি মাটির কাপে যেমন মালাই চা দেয় বাংলাদেশে ওরকমই মাটির কাপে চা দিল আমরা এরপর ঠান্ডা যেহেতু গরম গরম পরেটা লুচি তারপর ওরা অনেক রকম হালুয়া রাখে গাজরের হালুয়াটা শেষ হয়ে গিয়েছিল পরে আমরা সুজির হালুয়া নিলাম সো খুব ভালো লাগছিল ডিনার করার থেকেও এই ঠান্ডায় এরকম ধোয়া ওঠা গরম চা কফি মিউজিক অ্যাম্বিয়েন্স পাঠানো ওর ফ্রেন্ডদের সাথে খুব এনজয় করছে এরকম ক্রাউডই আসলে আমার বেশি ভালো লাগে এই সেই বিখ্যাত সুজির হালুয়া আমি আসলে জীবনে তো সুজি টুজি রান্না বান্না করি নাই এবার মার কাছ থেকে রেসিপি নিয়ে দিন সুজি একটু করে দেখলাম সুজিতে এত বেশি চিনি লাগে ওটা জানার পর থেকে এখন অনেক বেশি সুজি খেতেও আর কি ভয় লাগে মোটামুটি আজকে দিন রাত ছোটো ছোটো ভিডিও করে ট্রাই করেছি এগুলো জোড়াতালি দিয়ে আজকে অ্যানিভার্সারি ব্লগ আমার মেমোরিটা থাকলো আপনারা ইনশাল্লাহ উইশ করবেন দোয়া করবেন সো চা খেলাম ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে ভালোই টাইম কাটলো রঙ্গিন দিলকশ হসি কায়নাত কে হুরো মলায়ক ও চিন্নাত মে কিয়া হে তুঝে আশরফুল মখলুকাত মেরি আজমতো কা হওয়ালা হে তু তু হি রোশনি হে উজালা এই তো শায়রি গজল পাকিস্তানি এইসব শুনতে শুনতেই বাসার দিকে রওনা দেওয়া বাসায় চলে আসা 
আনপ্ল্যান্ড বের হয়েছিলাম আমি বলবো যে ভালোই টাইম কাটলো আর আজকে ব্লগটা মোটামুটি এখানেই শেষ করছি লন্ডনের ব্লগ এখনও বাকি আছে আপনাদেরকে উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড ইনশাল্লাহ দেখাবো কাতারের স্পেশাল দুটা ব্লগ এখনও বাকি আছে ওয়ার্ল্ড কাপের ব্লগ তো এখন এডিট করার টাইমই পেলাম না অনেক অনেক কিছু বাকি আর তাছাড়া টুকটাক ডেইলি ব্লগ তো দুই চার দিন পাঁচ দিন পর পর একটা করে করে আপলোড দেই লেজি ব্লগ কেন বলি আমার এডিটিংয়ে লেজি লাগে আর সব কিছু মিলিয়ে বিজনেস সামলিয়ে সংসার সামলিয়ে সময়ও পাই না যেহেতু এখানে কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নাই তো আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন দোয়া মানে শুধু বলার জন্য বলছি না মন থেকে আপনার প্রিয় ছোট্ট একটা সুরা পরে একটু আমার জন্য দোয়া করে দিন আমাদের জন্য দোয়া করে দিন হ্যাঁ সব বাসায় চলে আসলাম লন্ডনে ক্রিসমাসের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আসলে ট্রেন ট্র্যাম ক্লোজ ছিল মানুষজন বাসায় থাকা প্রেফার করে তার মধ্যে ঠান্ডা তো আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে উই ম্যানেজ টু হ্যাভ সাম গুড ফুড হালাল ফুড আলহামদুলিল্লাহ আর সবাই সবাইকে ভালো রাখবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন প্রত্যেকটা রিলেশনশিপ যেন সুন্দর থাকে সবাই মিলে ট্রাই করতে হয় একটা রিলেশনের জন্য বিয়ের জন্য ভাই বোনের ইনফ্যাক্ট ভাই বোনের সম্পর্কের জন্য রাইট সো আমি দোয়া করি আল্লাহর ব্লেসিংটা সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি কালকে নতুন দিন আমরা লন্ডনেই থাকছি ইনশাল্লাহ কালকে একটা অনেক জোস জায়গায় যাবো এর আগেও গিয়েছি ভিডিও করিনি এবার ইনশাল্লাহ করবো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম